நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அக ஒளி தியானம் அது என்ன அக ஒளி தியானம் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் செஞ்சு ஒரு யோகா பயிற்சி செஞ்சு நம்ம கிடைக்க வேண்டிய சக்தியை அஞ்சே நிமிஷத்தில் செஞ்சு எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அக ஒளி தியானம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் ஒரு யோகா டீச்சராக இருந்தேங்க முழு நேர வேலையே அது தான் யோகா செய்கிறது மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுங்க இப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு குருநாதர் கிடைச்சார் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அவர் தான் பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அக ஒளி தியானம்னு சொன்னாங்க போய் பார்த்துங்க அவர் சொல்கிறாரு தம்பி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் யோகா பண்ணுவேன்னு நான் சொன்னால் ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நான் அஞ்சு நிமிஷம் தான் பண்ணுவேன் என் கூட போட்டி போடுறியான்னு கேட்குறாரு அவருக்கு அவ்வளோ பவருங்க ஐயா கற்றுக் கொடுங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷமாக அவர்கிட்ட போய் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை இப்போது ஐந்தே நிமிடத்தில் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறேன் இதற்கு பெயர் அக ஒளி தியானம் இவருங்க அக ஒளி தியானத்தில் நிறையா டைப் இருக்குது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைப் நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் கவனமாக கேவனிங்க இந்த பயிற்சி யாருமே செய்ய முடியாது இப்போ நான் செய்ய போகிறேன் அக ஒளி தியானம் இருக்கு இல்லையோ அது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பு ரொம்ப ரேர் ரொம்ப கஷ்டங்க நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் பயிற்சி முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் தம்பி இப்போ அலையை அந்த விதமாக காரணம் கண்ணை மூடி மூடி திறந்தா இதெல்லாம் ஒரு அதிசயமான பயிற்சியாக இருந்தேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் செஞ்சதை யாரும் பண்ண முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியாதுங்க நான் சும்மா கழுத்தாட்டில் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் செஞ்சது ஒரு பயிற்சி அதில் எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் கழுத்தை திருப்புறமில்ல ஒரே ஸ்பீடில் திருப்பணும் இதுதான் முக்கியம் சும்மா இங்கே பாருங்கள் இப்படி 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 அவ்வளோ திருப்பக்கூடாது போகும்போது இவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டு வரும்போது ஸ்லோ வந்துட்டு இங்கே இருந்தால் ஸ்பீடாக போயிட்டு அப்படிலாம் வரக்கூடாது ஆரம்பித்தோன்னா என்ன ஸ்பீடு இருக்கோ ஒரே ஸ்பீடு மெயின்டைன் ஆகும் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தக்கூடாது ஸ்பீடு அதிகம் கம்மி ஆகக்கூடாது இதாங்க ரூல்ஸ் சைடு கஷ்டங்க பாருங்க வலது பக்கமாக திருப்பணும் திருப்பி கரெக்டாக லெஃப்ட் சைடில் ரை வலது பக்கம் போனோன்னே ஒரு செகண்ட் தான் நிறுத்தணும் அதே ஸ்பீடில் திரும்பி வரணும் நிறுத்தாமல் இடது பக்கம் கடைசி வரைக்கும் போகணும் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தணும் மறுபடியும் அதே ஸ்பீடில் நேராக வரணும் கண்ணை மெதுவாக மூடணும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மெதுவாக மூடுறோமோ அந்த ஸ்பீடு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அஞ்சு செகண்ட் மூடி இருக்கணும் அதே ஸ்பீடில் தான் திறக்கணும் கண்ணை மூடும் பொழுது டபக்குன்னு மூடிட்டு மெதுவாகலாம் திறக்கூடாது மூடும் பொழுது என்ன ஸ்பீடோ வரும்பொழுது அதே ஸ்பீடு மூடி அஞ்சு செகண்ட் இருக்கணும் அதே ஸ்பீடில் திறக்கணும் திறந்து அஞ்சு செகண்ட் இருக்கணும் செஞ்சு பாருங்களேன் அப்புறம் தெரியும் உங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான பயிற்சி இது வந்து முதல் நிலை ரெண்டாவது நிலை ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பயிற்சி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு டைம் இல்லை நீங்கள் அப்புறமா நான் பேசி முடிச்சுன்னு செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நான் செய்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க அடுத்து இங்கே இன்னொரு பயிற்சி சொல்கிறேன் இந்த பயிற்சி சொல்லி முடிச்சோன்னே ரெண்டுக்கு சேர்த்து விளக்க சொல்கிறேங்க அடுத்த பயிற்சி ரெண்டு கையை தொடக்கி மேலே வச்சுக்கணும் தலையை மெதுவாக திருப்பி கையை பார்க்கணும் வலது கையை வலது கையை ஒரே ஸ்பீடாக மேலே தூக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மெதுவாக இப்படி மேலே கீழே ஸ்பீடு அப்படிலாம் கிடையாது இங்கிருந்து தூக்கணும் ஒரே ஸ்பீடு ஒரே ஸ்பீடில் தலை வரைக்கும் வரணும் அதே ஸ்பீடில் தான் கீழே வரணும் ஒரு செகண்ட் முன்ன பின்னே ஆகக்கூடாது ஒரே ஸ்பீடில் கீழே வரணும் கீழே வந்து கையை வச்சுட்டு டப்கெல்லாம் திரும்பக்கூடாது இதெல்லாம் ஸ்லோ மோஷன் பயிற்சி வேறு ஸ்லோவாக திரும்பணும் இந்த கையை தூக்கணும் அப்புறம் மயக்க மோட்டார் கை எப்படி வரும் அந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கணும் மெதுவாக மேலே போகணும் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தணும் ஒரே ஸ்பீடில் கீழே வரணும் உடம்பு தலையில் மெதுவாக தான் அசைக்கணும் ஸ்லோ மோஷனில் வந்து மறுபடியும் கண்ணை மூடி அஞ்சு செகண்டு மெதுவாக திறக்கணும் இந்த மாதிரி மூணு முறை செய்யணுங்க நேரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் சீக்கிரமாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் அதாவது இந்த பயிற்சியில் இருக்கிற நூதனமான வித்தை என்னன்னு சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் ஒரே ஸ்பீடில் கையை மேலே கொண்டு போய் கீழே கொண்டு வரணும்னா புத்தியை மறக்கணும் உடல் மனம் புத்தி ஆரா உசுறு இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் இந்த காரியத்தை ஒருத்தர் செய்ய முடியும் 
ரொம்ப நாள் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க டென்ஷனாக இருக்கிறவங்க பயமாக இருக்கணும் செய்ய முடியாது செஞ்சு பாருங்கள் டக்கு டக்குன்னு போக டக்கு டக்குன்னு வரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை டெய்லி பயிற்சி பண்ணிட்டே இருந்துட்டு அந்த ஸ்லோ மோசனில் எப்போ உங்களுக்கு போயிட்டு வருதோ அப்போ உங்கள் உடல் தன்னை தானே குணப்படுத்தி கொண்டது மனம் ஒழுங்காகி விட்டது சக்தி அதிகமாக இருக்கும் இதற்கு பெயர் அக ஒளி தியானம்னு பேருங்க இவருங்க டாய்ச்சி மெடிடேஷன் இருக்குது ஓசோ சென்டருக்கு போய் பாருங்க டாய்ச்சி மெடிசன் மெடிடேஷன் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எல்லாரும் நின்றுருப்பாங்க ஒரு சின்ன மியூசிக் வரும் ஹா ஹா அப்படின்னு மெதுவாக எல்லாம் திரும்ப அப்படியே மெதுவாக இங்கே இப்படி திரும்ப இருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஒரு சைலண்ட்டாக ஒரு மியூசிக் போயிட்டு இருக்கோம் எல்லா அப்படி கதை திருப்புவாங்க மெதுவாக அப்படி திரும்புவாங்க அரை மணி நேரம் ஸ்லோ மோஷனில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு பேர் டாய்ச்சி மெடிடேஷன் பேர் டாய்ச்சி கராத்தான் இருக்கு இங்கே பாருங்க இந்த கும்பு கராத்தா சாதாரண ஜோடு இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எல்கேஜி டாய்ச்சி கராத்தாங்கிறது பிஹெச்டி டாய்ச்சி கராத்தா தெரிஞ்சவங்க யாருமே அடிக்க முடியாதுங்க டாய்ச்சி கராத்தா இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜப்பானில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் அது எப்படி தெரியுமா அந்த டாய்ச்சி கராத்தை தெரிஞ்சவங்க நின்றுருப்பாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் தான் நாலு பேர் அடிங்க அவர் மேலே அடியப்படாது டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க டான்ஸ்லேயே சண்டை அடிக்க முடியாதுங்க ரெண்டு பேரும் டாய்ச்சி கரத்தை தெரிஞ்சதுன்னா ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் அடிக்க வேண்டியதான் ஓ நீங்கள் டான்ஸியா நானும் டாய்ச்சி அடிச்சுட்டு திரும்பி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அடிக்கலாம் முடியாதுங்க இது ஒரு வித்தியாசமான பயிற்சிங்க இவருங்க கராத்தால இருக்கிறதுலயே ஒரு மிகச்சிறந்தது டாய்ச்சி கராத்தா கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்லோ மோஷன் யோகாவில் மிகச்சிறந்தது டாய்ச்சி ஸ்பீடாக பண்ணனா அது பெரிய பயிற்சி இல்லைங்க ஸ்லோவாக பண்ணால் தான் பயிற்சி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்படி நான் நிறைய வித்தையெல்லாம் கற்றுருக்குறேங்க நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அந்த வித்தைகளை இப்போது நீங்கள் வந்து வீட்டில் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்க இல்லையா சூரிய நமஸ்காரத்தை அகவலி தியானத்தை மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்களே பாருங்க மெதுவாக மெதுவாக கையை மேலே தூக்கணும் ஸ்லோ மோசனில் ஸ்லோ மோசனில் ஒரு முறை சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிங்கன்னா நூறு முறை பண்ண மாதிரி இனிமேல் ஆசனம் பண்ணும் பொழுது ஸ்பீடாக பண்ணுறது எல்கேஜி ஸ்லோவாக பண்ணுறது தான் பிஹெச்டி இதுக்கு பேர் அக ஒலி தியானம் பேர் நீங்களே நான் வருங்க பஸ்ஸில் போயிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு சக்தி கம்மியாயிரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் மெதுவாக கண்ணை ஒரே ஸ்பீடில் மூடி பத்து முறை துறப்பேன் சக்தி கிடச்சிருங்க வீட்டில் தனியாக இருக்கும் பொழுது ஸ்லோ மோஷனில் ஒரே ஸ்பீடில் நடந்து டான்ஸ் ஆடி இல்லை ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்களேன் இதற்கு பேர் அக ஒலி தியானம்னு பேருங்க இது இதை பற்றி நிறைய பேசணும் நான் இருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு விளக்கமாக சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறேன் அக ஒலி தியானம் ஒரு அருமையான தியானம் இது டாய்ச்சி மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் ஸ்லோ மோசனில் தியானம் பண்ணுறது கற்றுக்குங்க யோகா பண்ணுறது கற்றுக்குங்க அக ஒலி தியானம் அகத்தை ஒளிமயமாக வைத்திருக்கும்